Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabarnya? Jumpa lagi di channel Januri Nur Hidayat Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat Kali ini saya akan membagikan beberapa istilah di dalam hidroponik Untuk teman-teman pemula Hal ini akan sangat membantu dalam mempelajari dan mempraktekkan cara menanam secara hidroponik HSS hari setelah semai contoh kangkung berumur 7 HSS artinya umur kangkung adalah 7 hari setelah semai atau setelah tabur benih HST Hari setelah tanam Contohnya, kangkung dipanen saat berumur 20 HST Artinya, usia kangkung saat panen adalah 20 hari setelah pindah tanam dari tempat semai Metan Media tanam Media tanam yang sering dipakai dalam hidroponik Antara lain rock wool, kokopit, sekam bakar, hidroton, dan lain-lain Simat, sinar matahari Sinar matahari merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman Nutrisi Nutrisi merupakan unsur hara yang diperlukan tanaman untuk tumbuh Nutrisi yang sering digunakan dalam budidaya tanaman secara hidroponik adalah nutrisi AB Mix Kutilang Kurus tinggi langsing Kutilang atau disebut juga etiolasi adalah pertumbuhan tanaman yang abnormal disebabkan kurang mendapat sinar matahari NFT Nutrien Film Teknik NFT merupakan sistem hidroponik dengan aliran air tipis merata ke seluruh tanaman DFT Deep Flow Teknik DFT merupakan sistem hidroponik dengan sirkulasi air nutrisi ke seluruh instalasi dan menyisakan genangan air pada paralon atau instalasi yang digunakan RW Rock Wool Rock Wool merupakan media tanam yang paling sering digunakan dalam budidaya tanaman secara hidroponik Rock Wool mempunyai kelebihan dalam menyimpan air dan udara sehingga sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman PPM Part per Million PPM merupakan satuan konsentrasi yang menyatakan perbandingan bagian dalam satu juta bagian lain PPM sering digunakan sebagai satuan untuk menentukan kepekatan air TDS Meter yaitu alat yang digunakan untuk mengukur elemen padatan yang terlarut di dalam air hasil pengukuran menggunakan TDS meter dinyatakan dalam satuan ppm sprout atau berkecambah yaitu proses biji mulai pecah dan muncul kecambah dari dalam biji air baku Air baku adalah air yang belum dicampur dengan pupuk hidroponik Yang dimaksud air baku antara lain Air hujan, air tetesan AC, air pam, air isi ulang, air sumur, dan sebagainya Air baku yang disarankan adalah air yang mempunyai ukuran di bawah 100 ppm Sebak Sekam bakar Sekam bakar merupakan hasil limbah dari pembakaran penggilingan padi Sekam bakar bagus digunakan sebagai media tanam 
karena mampu menyimpan dan menyerap air dengan baik serta membantu aerasi pada akar tanaman Sistem Wick atau Sistem Sumbu Sistem Wick merupakan sistem hidroponik statis atau air tidak mengalir yang menggunakan sumbu atau kain flanel untuk menyalurkan air nutrisi dari wadah ke akar tanaman GH atau Greenhouse Greenhouse bisa diartikan rumah hijau yaitu sebuah rumah yang dinding dan atapnya terbuat dari kaca atau plastik dengan budidaya tanaman di dalamnya RA Rakit Apung Rakit Apung merupakan sistem hidroponik dengan tanaman yang dibiarkan mengapung bersama sterofom di atas larutan nutrisi Bolting Yaitu sayuran yang mengalami penuaan dini karena cuaca sekitar yang kurang bersahabat Tanda fisik tanaman bolting antara lain Jangkung, batang besar tetapi daun sedikit cepat berbunga dan rasanya pahit Pesnap Pestisida nabati merupakan pestisida yang bahan aktifnya berasal dari tanaman atau bahan organik lainnya yang berhasiat mengendalikan serangan hama pada tanaman Reservoir atau Tandon yaitu tempat air nutrisi pada sistem hidroponik pruning atau pemangkasan pruning atau pemangkasan yaitu penghilangan beberapa bagian tanaman misalnya pemotongan daun atau sebagian batang tanaman tip burn tip burn yaitu kondisi di mana kalsium tidak naik sampai ke ujung daun Hal ini ditandai dengan tepi daun seperti terbakar Beberapa istilah di atas Merupakan istilah-istilah di dalam hidroponik yang sering digunakan Atau sering ditanyakan oleh teman-teman pemula Mungkin ada beberapa istilah lagi yang belum saya sebutkan di sini bisa teman-teman sebutkan nanti bisa ditulis di kolom komentar untuk yang belum jelas bisa ditanyakan juga silahkan tuliskan kritik dan saran di kolom komentar semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh